பாடம் பதினாறு பாலுணர்வு கடவுளின் கொடை வெட்டி முறிக்க என்னும் பொருள் படும் செக்காரே என்ற லெத்தியின் சொல்லில் இருந்துதான் பாலுணர்வு செக்ஸ் என்ற பதம் உருவானது ஆதி காலத்தில் ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றாகவே இருந்தனர் என்பது புராணங்கள் பலவற்றிலும் பழங்கதைகளாக கூறப்பட்டு வந்தன தெய்வீக ஆற்றல் அவர்களை இரண்டாக பிரித்தது என்பதே புராண கூற்று தொடக்க நூல் இரண்டு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டில் இவ்வாறு படிக்கின்றோம் ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதனுக்கு ஆழ்ந்த உறக்கம் வரச் செய்து அவன் உறங்கும் பொழுது அவன் விழா எலும்பு ஒன்றை எடுத்து கொண்டு எடுத்த இடத்தை தசையால் அடைத்தார் ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதரிடமிருந்து எடுத்த விழா எலும்பை ஒரு பெண்ணாக உருவாக்கி மனிதனிடம் அழைத்து வந்தார் அவ்விதமாக ஒன்றாயிருந்த மனிதன் தெய்வீக ஆற்றலால் இரண்டாக்கப்பட்டார் என்பதிலிருந்துதான் பாலுணர்வு என்ற பதம் உருவானது என கூறலாம் ஆண் பெண் இருபாலாருக்கு இடையேயான கவர்ச்சியும் அன்பும் தான் பாலுணர்வின் அடிப்படை பாலுணர்வு திருவிவிலிய பார்வையில் திருவிவிலியத்தின் பார்வையில் பாலுணர்வு தெய்வீக தன்மையும் புனிதமும் ஆனது மனிதனுக்கு பாலுணர்வை கடவுள் அளித்திருப்பது அவனது நன்மையை கருதியே ஆகும் திருவிவிலியத்தின் தொடக்க நூல் படைப்பின் நிகழ்வுகளை விவரிக்கின்றது படைப்பு செயலின் இறுதியில் தமது உருவிலும் சாயலிலும் கடவுள் மனிதரை படைத்தார் படைப்பின் மகுடமான மனிதனை ஆணும் பெண்ணுமாக படைத்தார் மனிதரை படைத்த பின் கடவுள் அவர்களுக்கு பின்வருமாறு ஆசீர் வழங்கினார் பலுகி பெருகி மண்ணை நிரப்புங்கள் அதை உங்கள் ஆற்றலுக்கு உட்படுத்துங்கள் தொடக்க நூல் ஒன்று இருபத்தி எட்டு தொடக்க நூல் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் ஆணும் பெண்ணும் பிரிக்கப்பட முடியாதவாறு ஒன்றாக இருக்கவும் ஒருவருக்கொருவர் நிறைவு செய்வதற்குமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் விளக்கப்பட்டுள்ளது மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதன்று என்று கண்ட கடவுள் அவனுக்கு தகுந்த துணையை அளித்தார் தொடக்க நூல் இரண்டு பதினெட்டு ஆதி தந்தையாகிய ஆதாமின் முன்பாக கடவுள் ஏவாளை கொண்டு வந்தபோது ஆதாம் பின்வருமாறு கூறினார் இதோ இவளே என் எலும்பின் எலும்பும் சதையின் சதையும் ஆவாள் ஆணிடமிருந்து எடுக்கப்பட்டதால் இவள் பெண் என்று அழைக்கப்படுவாள் தொடக்க நூல் இரண்டு இருபத்தி மூன்று தொடர்ந்து திருநூல் இவ்வாறு சான்று கூறுகின்றது இதனால் கணவன் தன் தாய் தந்தையை விட்டுவிட்டு தன் மனைவியுடன் ஒன்றித்திருப்பான் இருவரும் ஒரே உடலாயிருப்பர் தொடக்க நூல் இரண்டு இருபத்தி நான்கு இவ்வாறு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையே கவர்ச்சியும் அன்பும் உருவெடுத்தன ஆணும் பெண்ணும் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்துவதற்கும் அன்பின் நிறைவில் புதிய மனித உயிரை பரிசாக வழங்குவதற்கும் கடவுள் மனிதனுக்கு வழங்கியுள்ள ஆற்றல்தான் பாலுணர்வு பழைய ஏற்பாட்டில் தம்பதிகளுக்கு இடையேயான அன்பின் புனிதத்தையும் மாட்சிமையையும் வசீகர தன்மையையும் விளக்குகின்ற இனிமை மிகு பாடல் மிகவும் சிறப்புடையதாகும் ஆண்டவராகிய கடவுளுக்கும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் இடையே உள்ள அன்புறவை மணமகன் மணமகளுக்கு இடையே நிலவும் அன்புறவின் உருவகப்படுத்துகின்ற தகவல்களை பழைய ஏற்பாட்டில் பல பகுதிகளிலும் காணலாம் மேலும் பாலுணர்வு என்னும் கடவுளின் கொடையை தவறான முறையில் பயன்படுத்துவதன் காரணமாக ஏற்படுகின்ற தீய விளைவுகளை குறித்தும் பழைய ஏற்பாட்டில் பல பகுதிகளிலும் எடுத்து கூறப்பட்டுள்ளன லேவியர் 
பதினெட்டாவது அதிகாரம் பால் உணர்வின் பரிசுத்தத்தை மாசுபடுத்துகின்ற எல்லா பாவங்களையும் திரு விவிலியம் மிகவும் வன்மையாக கண்டிக்கிறது திருமண வாழ்வின் அன்புறவையும் புனித தன்மையையும் குறித்து புதிய ஏற்பாட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது மன வாழ்க்கையில் அன்புறவு நிலையா இருக்க வேண்டியதே என இயேசு கற்பித்தார் மத்தையு பத்தொன்பது ஒன்று முதல் பனிரெண்டு முடிய மனித உடல் கடவுளின் கோவிலாக இருப்பதால் மனிதன் தனது உடலை மாசுபடுத்த கூடாது என புனித பவுலடியார் எடுத்துரைக்கின்றார் ஒன்று குருந்தியர் ஆறு பனிரெண்டு முதல் இருபது முடிய பாலுணர்வு கடவுளின் கொடை கடவுள் மனிதனை ஆணும் பெண்ணுமாக படைத்ததன் வாயிலாக இருவருக்கும் பாலுணர்வு என்னும் திறனை அளித்துள்ளார் கடவுள் இந்த திறனை மனிதருக்கு அளித்ததன் நோக்கம் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்துவதற்கும் புது மனித உயிரை அளிப்பதற்கும் அவ்வாறு கடவுளின் படைப்பு செயலில் பங்கு பெறுவதற்கும் ஆகும் பெண்ணுக்கு ஆணுடனும் ஆணுக்கு பெண்ணுடனும் ஏற்படும் அன்பு பாலுணர்வில் கலந்திருக்கிறது ஆணும் பெண்ணும் ஒருவருக்கொருவர் கவர்ச்சியால் விருப்பம் கொள்வதற்கும் அன்பு செலுத்துவதற்கும் புது மனித உயிரை கொடையாக அளிப்பதற்கும் தான் படைப்பின் போது கடவுள் மனிதனுக்கு பாலுணர்வு என்னும் இத்தகைய ஆற்றலை அளித்தார் பாலுணர்வு கடவுள் அளித்த கொடையாகும் இறை திட்டத்தின் இன்றியமையாத ஒரு கூறு என்ற நிலையில் பாலுணர்வு தூய்மையானதாகும் தெய்வீக தன்மை வாய்ந்ததாகும் படைப்பிற்கு பின் கடவுள் தான் உருவாக்கிய அனைத்தையும் நோக்கினார் அவை மிகவும் நன்றாக இருந்தன தொடக்க நூல் ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று கடவுளின் படைப்பின் ஒரு பகுதி ஆனதால் பாலுணர்வும் நல்லதே பாலுணர்வின் நோக்கம் மனிதனின் பாலுணர்வின் இயல்பான நோக்கம் அன்பின் பகிர்தலும் அதன் வழியாக குழந்தை பேறு அடைவதும் ஆகும் திருமணம் என்னும் அருள் அடையாளம் வழியாக ஒன்றித்திருக்கும் தம்பதிகளை அன்பின் பகிர்தலுக்கு திறமை உள்ளவர்களாக்குவது அவர்களது பாலுணர்வே ஆகும் கணவன் தன் தாய் தந்தையை விட்டுவிட்டு தன் மனைவியுடன் ஒன்றித்திருப்பான் இருவரும் ஒரே உடலாய் இருப்பர் என்னும் தொடக்க நூலில் கூறப்பட்டுள்ள இறை வார்த்தை நிறைவு பெறுவது இந்த அன்பின் பகிர்தலின் மூலமே ஆகும் மன வாழ்க்கையில் பால் உணர்வுக்கு மிக பெரும் பங்குள்ளது ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்துவதற்கும் அன்பின் வழியாய் ஒன்றாய் இணைந்திருப்பதற்கும் தம்பதிகள் அழைக்கப்பட்டிருப்பதன் நோக்கம் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது புதிய ஏற்பாட்டில் இறை இயேசுவும் இக்கருத்தை வலியுறுத்தி கற்பித்துள்ளார் படைப்பின் தொடக்கத்திலேயே கடவுள் மனிதரை ஆணும் பெண்ணுமாக படைத்தார் இதனால் கணவன் தன் தாய் தந்தையை விட்டுவிட்டு தன் மனைவியுடன் ஒன்றித்திருப்பான் இருவரும் ஒரே உடலாய் இருப்பர் இனி அவர்கள் இருவர் அல்ல ஒரே உடல் மார்க்கு பத்து ஆறு முதல் எட்டு முடிய மன வாழ்வின் இந்த ஒன்றிப்புத்தான் மணமக்களின் அன்புறவின் நிறைவு மன வாழ்வின் அன்புறவு குழந்தை பேற்றினை குறிக்கோளாக கொண்டுள்ளது தமது படைப்பு செயலில் பங்கு பெறுவதற்காக ஆணையும் பெண்ணையும் மன வாழ்க்கையின் வாயிலாக கடவுள் அழைக்கின்றார் கடவுளின் அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்கின்ற தம்பதிகள் ஒவ்வொருவரின் அன்புறவின் நிறைவில் ஒன்றித்து ஒன்றிணைந்து புது மனித உயிரை கொடையாக அளிக்கின்றார் பால் உணர்வின் திறனில் உள்ளடங்கியுள்ள உயிரளிக்கும் சக்தியினால்தான் இந்த குறிக்கோளை அடைய முடிகிறது இன விருத்தியும் குழந்தைகளின் பராமரிப்பும் இந்த குறிக்கோளில் உள்ளடங்கியுள்ளன இதனை வேறு விதமாக கூறுவோமானால் முழுமையான சமர்ப்பணத்தின் வாயிலாக புதியதொரு மனித பிறப்பை கொடுத்து நற்பயனை வெளிக்கொணர்வதற்காக மணமகளையும் 
மணமகனையும் அவர்களது அன்புறவு தூண்டிவிடுகிறது என்பதே மற்றுமொரு மனித உயிருக்கும் பிறப்பளிக்கும் மனிதத்தின் மேன்மை பொருந்திய திறன் கடவுளின் படைப்பு செயலில் அவர்களுக்கு துணையாளர்களாய் இருப்பதற்கான அழைப்பே ஆகும் பாலுணர்வு அறநெறி பாலுணர்வு இறை படைப்பின் ஒரு கூறு ஆதலால் அதனை நல்லது என நாம் அறிந்து கொண்டோம் எனவே கடவுளின் கொடையான பால் உணர்வை அறநெறி தவறாமல் பயன்படுத்துவதற்கு மனிதன் கடமைப்பட்டவனாவான் கடவுளின் படைப்பில் ஆணும் பெண்ணும் ஒருவருக்கொருவர் நிறைவு கொள்பவர்களே பால் உணர்வு என்னும் ஆற்றலை கடவுள் மனிதனுக்கு அளித்திருப்பது மன வாழ்வில் தம்பதியர் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்துவதற்கும் ஒன்றாயிருப்பதற்குமே ஆகும் ஆதலால் மன வாழ்க்கையில் மட்டுமே பால் உணர்வை பயன்படுத்த வேண்டும் பால் உணர்வின் ஒழுக்க நெறியை பற்றி சிந்திக்கும் போது மன வாழ்க்கைக்கு புறம்பான பால் உணர்வின் பயன்பாடுகள் அனைத்தும் தவறானது ஒவ்வொருவரும் தன்னுடையவும் பிறருடையவும் ஆளுமை பண்புகளுக்கு மதிப்பளிக்கவும் மகிழ்ச்சியுடன் அங்கீகரிக்கவும் வேண்டும் தனிநபர்கள் ஒருவரையொருவர் மதிக்கவும் மரியாதை செலுத்தவும் செய்வதன் மூலம் மட்டுமே பால் உணர்வு அறநறி பக்குவ நிலையை எட்ட முடியும் உடல் வளர்ச்சியின் வெவ்வேறு பருவங்களில் ஆண்களிலும் பெண்களிலும் உடல் உறுப்புகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன இத்தகைய உடல் சார்ந்த மாற்றங்கள் நன்மையானதே என ஏற்றுக்கொள்வதற்கான மன முதிர்ச்சி வேண்டும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையேயான உடல் சார்ந்ததும் மனம் சார்ந்ததுமான வேறுபாடுகள் படைப்பாளராகிய கடவுள் ஆதியிலேயே வடிவமைத்திருக்கின்றார் ஆண்களுக்கு ஆண்மை தன்மையை கொடுப்பதும் பெண்களுக்கு பெண்மை தன்மையை கொடுப்பதும் அவர்களின் உடல் சார்ந்ததும் மனம் சார்ந்ததுமான தனி சிறப்புகள் ஆகும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இத்தகைய வேறுபாடுகள் காணப்படுவதால் வளர் இளம் பருவத்தில் ஒருவருக்கொருவர் கவர்ச்சி கொள்வது இயல்பானதே இது மனித இயல்பின் ஒரு பகுதியாகும் இந்த கவர்ச்சியால் ஒருவருக்கொருவர் விருப்பம் கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன ஆனால் வளர் இளம் பருவத்தில் ஏற்படுகின்ற இந்த விருப்பம் வெறும் உணர்ச்சி பூர்வமான ஒன்றே ஆகும் உறுதியான அடிப்படை இல்லாத இத்தகைய அன்புறவுகள் நிலைத்திராமல் கணப்பொழுதில் மறைந்து போகக்கூடியவையாகும் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்துவது தவறல்ல ஆனால் பக்குவமான அன்புறவு ஏற்படுவதற்கு வயது வரம்பு உள்ளது அதனாலேயே திருமண வயது ஆண்களுக்கு இருபத்தி ஒன்று எனவும் பெண்களுக்கு பதினெட்டு எனவும் அரசாங்கமே வரையறை வைத்துள்ளது தீர்மானங்கள் மேற்கொள்ளவும் குடும்பம் நடத்தவும் முதிர்ச்சி பெறவும் பருவம் என சமூகம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வயதுதான் ஆண்களுக்கு இருபத்தி ஒன்று மற்றும் பெண்களுக்கு பதினெட்டு இளைஞர்களான ஆணும் பெண்ணும் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு கொள்வதற்கு விரும்பினால் அவர்கள் இக்கருத்தினை பெற்றோரிடமோ முதியவர்களிடமோ பகிர்ந்து கொண்டு அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி வாழ்க்கையை முறைப்படுத்திக் கொள்ளவும் வேண்டும் வளர் இளம் பருவத்தில் ஏற்படக்கூடிய இப்படிப்பட்ட உணர்ச்சிகள் அவர்களுடைய படிப்பு கடமை ஆகியவற்றில் வெகுவான பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிடும் அதனால் இத்தகைய உணர்ச்சிகளுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்காதிருப்பதே சிறந்தது வளர் இளம் பருவத்தில் ஏற்படக்கூடிய இத்தகைய கவர்ச்சிகள் இயல்பானதே ஆயினும் கவனமாய் இருக்காவிட்டால் சில நேரங்களில் பால் உணர்வின் உண்மையான குறிக்கோளுக்கு எதிராய் மாறிவிடவும் சாத்திய கூறுகள் உள்ளன ஆகவே கவர்ச்சி பால் உணர்ச்சி ஆகியவற்றை மனமுதிர்ச்சியுடன் கையாள வேண்டியது மிகவும் முக்கியமானதாகும் பால் உணர்வின் திறமை உணர்ச்சி நிலையை தூண்டிவிடக்கூடிய ஆபாசமான புத்தகங்கள் பாடங்கள் திரைப்படங்கள் பேச்சுக்கள் 
தீய நண்பர்கள் ஆகியவற்றை வளர் இளம் பருவத்தினர் தவிர்த்துவிட வேண்டும் ஏனெனில் மேற்கூறியவையெல்லாம் மனிதனின் பால் உணர்ச்சியை தூண்டிவிடவும் அதன் உபயோகத்தை தீய வழிக்கு இழுத்து செல்லவும் செய்கின்றன தீமைக்கு தூண்டிவிடுகின்ற மேற்கூறியவற்றை தவிர்த்து விடுவோமானால் மட்டுமே பால் உணர்வு என்னும் கடவுளின் கொடையோடு நம்பகமான மனிதர்களாய் நமக்கு வாழ்வதற்கு இயலும் பால் உணர்வு அர்ப்பண வாழ்வு ஒவ்வொரு மனிதனும் பிறரை அன்பு செய்வதற்கு தூண்டுகின்ற ஆற்றல்தான் அவனுடைய பால் உணர்வு அன்பு செய்வதற்கான இந்த ஆற்றலை தனியொரு ஆணிடமோ பெண்ணிடமோ மட்டும் ஒதுக்கப்படுவதுதான் குடும்ப வாழ்வு இந்த தனிதவரை மட்டும் அன்பு செய்வதற்கு பதிலாக கடவுளையும் மனிதகுலம் முழுவதையும் அன்பு செய்வதற்கும் அனைவருடைய நன்மைக்காக தன்னையே முழுமையாக அர்ப்பணம் செய்வதற்கும் பாலுணர்வு என்னும் தனது ஆற்றலை பயன்படுத்துவதற்கும் ஒருவருக்கு இயலும் இவ்வாறாக ஒருவர் பால் உணர்வு என்னும் கடவுளின் அருட்கொடையை உலக நன்மைக்காக அர்ப்பணம் செய்வதுதான் குருத்துவ வாழ்வும் துறவர வாழ்வும் கடவுளுக்காக தன்னையே முழுமையாக சமர்ப்பணம் செய்கின்ற மனிதர்கள் தங்களது பால் உணர்வை எப்போதும் தூய்மையாக பாதுகாத்து வருகின்றனர் அவர்களது பால் உணர்வு அன்பு செய்தல் என்ற ஒரே மதிப்பை மட்டும் அளித்து கடவுளோடும் மனிதர்களோடும் ஒன்றித்து வாழ்வதற்கும் இவர்கள் முயற்சி செய்கின்றனர் குடும்ப வாழ்க்கையில் கணவனும் மனைவியும் ஒருவருக்கொருவர் இணைந்து வாழும் போது அர்ப்பண வாழ்வில் குருக்களும் துறவிகளும் கடவுளோடு இணைந்து வாழ்ந்து உலக மக்கள் அனைவரையும் அன்பு செய்கின்றனர் பாலுணர்வு கடவுள் மனிதருக்கு அளித்த மிக பெரும் கொடையாகும் அதன் நன்மையான நோக்கத்தை புரிந்து கொண்டு அதனை பண்பட்ட முறையில் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் உடல் வளர்ச்சியின் ஒவ்வொரு பருவத்திலும் இயல வேண்டும் அதற்கு தேவையான அருள் வரம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது கடவுளிடமிருந்தே ஆகும் அதற்காக நாம் மன்றாடுவோம் மன்றாடுவோம் பால் உணர்வு என்னும் அருள் கொடையை அளித்தவாறே உமது படைப்பு செயலில் எங்களையும் பங்காளிகளாக்கிய ஆண்டவரே அன்பு செய்வதற்கும் அன்பு செய்யப்படுவதற்குமான அருள் கொடையை எங்களுக்கு அளித்துள்ளதை நினைத்து உம்மை நாங்கள் போற்றுகின்றோம் இந்த அன்பினை நாங்கள் தூய்மையுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் ஆண்டவரின் அருள் கொடையான பால் உணர்வினை பண்பட்ட முறையில் பயன்படுத்துவதற்கும் புனிதமான இந்த அருள் கொடையின் மேன்மையை புரிந்து கொண்டு வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கும் எங்களை ஆசீர்வதித்தருளும் ஆமேன் செயல்படுவோம் திரு விவிலியத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் படைப்பு செய்தியின் பின்னணியின் அடிப்படையில் பால் உணர்வு ஆண்டவரின் அருள் கொடை என்று நிரூபித்து காட்டுக மனப்பாடம் செய்வோம் உங்கள் உடல் நீங்கள் கடவுளிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டது தூய ஆவி தங்கும் கோவில் என்று தெரியாதா நீங்கள் உங்களுக்கு உரியவர் அல்ல கடவுள் உங்களை விலை கொடுத்து மீட்டுள்ளார் எனவே உங்கள் உடலில் கடவுளுக்கு பெருமை சேருங்கள் ஒன்று குருந்தியர் ஆறு பத்தொன்பது இருபது